போன வீடியோவில் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா இந்த வெக்டரை பற்றி பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒரு சில கார்பஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டோக்கன் பண்ணி அதை வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு வெறும் மூணு சொற்கள் தான் மூணு ஃபீச்சர் தான்னாலுமே இல்லாத ஃபீச்சருக்காக ஜீரோஸ் நிறைய போட வேண்டி வருது இப்போ இதில் மொத வரியில் அஞ்சு வார்த்தை தான் அஞ்சு வார்த்தை தான் இருக்குனாலுமே இல்லாத வார்த்தை மொத்தம் மொத்தமாக இருக்கிற யூனிக் வேர்ட்ஸோட கவுண்டை எடுத்து தான் நம்ம ஃபீச்சர் போகிறோம் அஞ்சு தான்னாலும் மொத்தமாக பதினேழு யூனிக் வார்த்தை இருந்ததுன்னா பதினேழு காலம்ஸ் வரும் பதினேழில் முதல்ல இருக்கிற அஞ்சுக்கு மட்டும் ஒன்று இல்லாத காலமுக்கு ஜீரோ வரும் இதனால் டைமென்ஷனாலிட்டி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பதினேழு ஃபீச்சரு ஒரு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு டைமென்ஷன் வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து ட்ரைனிங் திற டேட்டாவும் அதிகமாக இருக்கணும் எரெக்டாக ஓவர் ஃபிட் ஆகிடும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனாலிட்டியை தான் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற வெக்டர் தான் வந்து ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் அப்படின்வாங்க ஸ்பர்ஸ் வெக்டர்னால் பயங்கரமான ஹை டைமென்ஷன் கொண்ட ஒரு வெக்டர் நிறைய ஜீரோஸ் இருக்கும் தேவையில்லாமல் ஸோ இதெல்லாம் இது டைமென்ஷனாலிட்டியை எப்படி குறைக்கிறது அதுக்காக வந்தது தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டூல் கிட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ஆர்டிக்கே டவுன்லோட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த கோடை டவுன் பண்ணுறேன் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன <laughs> ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேர்டுங்கிற வந்து ரெண்டு தான் இருக்கிறதுனால ரெண்டு இதுதான் வந்து அந்த கவுண்ட் வெக்டரைஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அதோட வெக்டர் சைஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ என்னென்ன வார்த்தைலாம் இந்த வார்த்தை இந்த பகுதியில் இருக்கிற வார்த்தையெல்லாம் வந்து நீக்கப்பட்டு அதான் ஒரு சில வார்த்தைகள் நீக்கப்பட்டு அதோட டைமென்ஷனாலிட்டி குறைஞ்சிருக்கு அது என்னென்ன வார்த்தையாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் இஸ்ஸு ஏ வந்து கவுண்ட் வெக்டரைஸரே நீக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு ஒரு எழுத்து இருந்தால் அதுவே நீக்கிறோம் ஸோ இஸ்ஸு வெரி வெல் இட்டு ஆஃபு வாஷ் பை இட் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற துணை சொற்கள் எல்லாம் நீக்கிட்டு வெறும் பொருள் தரக்கூடிய சொற்களை மட்டும் எடுத்து சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்டாப் வேர்டு ஈக்குவல் டு இங்கிலீஷ் பயன்படுத்துறாங்க இதன் மூலமாக நாம் வந்து அதோட டைமென்ஷனாலிட்டியை குறைக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இதுலேயும் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி துணை சொற்களை நீக்கினாலுமே சீட்ஸு சீடுன்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கும் இந்த ரெண்டும் தனித்தனி வார்த்தையாக தான் வந்து சேமிக்கப்படும் ஸோ இதையும் நீங்கள் எப்படி குறைக்கலாம் சிங்குலர் பொருள் இதோட வேர் சொல்ல மட்டும் எடுக்கணும் ரூட் சொல் எடுக்கிறது அதுக்கு தான் வந்து ஸ்டெம் ஸ்டெம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்த் ஸ்டெம் இருக்குள்ள ஸ்டெம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு அந்த வேர் சொல்லை மட்டும் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் சீட்ஸ் தான் அதோட வேர் சொல் சீடு இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கேதரிங்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட வேர் சொல்லை ஸ்டெம் பண்ணிங்கன்னா கேதர் தான் வரும் ஆனால் கேதரிங்கிறது ரெண்டு விதமாகவும் பொருள் தரக்கூடியது ஸோ ஐம் கேதரிங் ஃபுட்டு ஃபார் பேர்ட்ஸ் அப்படின் போது அதை வந்து வே வினை சொல்லாக வருது ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டோர் த திங்ஸ் அட் த கேதரிங் பிளேஸ் அப்படின் போது அந்த இடத்துல கேதரிங் பெயர் சொல்லாக வருது ஸோ அது வினை சொல்லாக பெயர் சொல்லாக அதை வச்சு பிரிக்கிறது தான் லெமட்டைஸ் எப்பவுமே ஸ்டெம்முங்கிறது வெறும் ரூட் சொல்லு வேர் சொல்ல மட்டும் எடுத்ததுன்னா லெமட்டைஸ் தான் பொருள் படும்படி பிரித்து அதை வந்து சேர்த்து வைக்கும் அந்த டிக்ஷனரியில் ஸோ இப்போ லெமட்டைஸுங்கிறது இன்னும் ரெண்டு தீ இப்போ நவ் வேர்புனா வர்பாக வந்து கேதரிங்னே வெளிப்படுத்தும் நவுனா அதோட வேர் சொல்லனா கேதர் அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தும் எப்பவுமே ஸ்டெம் பண்ணுறதை விட லெமட்டைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டில் பாருங்கள் சீடோட சீட்ஸோட ஸ்டெம் வந்து சீடுன்னு வெளிப்படுத்தியிருக்கு கேதரிங்கிற வார்த்தையோட இந்த வேர்புன்னு கொடுத்தோன்னா லெமட்டைஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன வார்த்தையோ ஸோ கேதரிங்கோட வேர்பு கேதரிங் நவுன் அப்படின்னா கேதரிங்னு வெளிப்படுத்தும் வர்பு அப்படின்னா கேதர் அதை வந்து வெளிப்படுத்துது ஸோ இப்போ ஸ்டெம் பண்ணி இப்போ இந்த கார்பஸில் இருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஸ்டெம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு வர வெளிப்படுற வார்த்தைகள் வந்து கொஞ்சம் தப்பும் தவறுமா தான் வந்துருக்கு ஒன்ஸோட வேர் சொல் ஒன் வா டான்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்துருக்கு அதே லெமட்டைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து பொருள் படுற மாதிரி பிரிச்சிருக்கு இப்போ ஸோ குமின் சீட்ஸ் வாஷ் ஈட் அண்ட் பை ஈட் ஒன்ஸ் அப்படின்னும் போது குமின் சீடு வாஷுங்கிறோட வேர் வந்து பி ஈட் அண்ட் அதோட ரூட் வந்து ஈட்டு ஸோ
இப்போ டெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸிங்கில் அந்த ஸ்பேம் ஃபில்ட்ரிங்கு அப்புறம் வந்து எந்த இஷ்யூ வந்து கேட்டகரிக்குள்ளே வருதுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டலாம் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது இனிமேல் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் போகும்போது இதெல்லாம் எப்படி ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றுறது வெக்டர்னா என்ன எப்படி தேவையில்லாத அந்த சைஸை வந்து ஃபீச்சரை குறைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டூல் கிட்டு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக நான் வந்து லாஜிஸ்டிக் ர